心，快跑！你打不过他的。不，我不会抛弃你。我来一开这魔兽，我先给你个。老师的严格训练，不然今天一定折在这里。浩辰，虎哥，你们还好吗？你刚才太惊险了，如果再慢一秒，恐怕……不会的，我每天都在躲避比他更快的东西。哎、好厉害啊！竹剑也可以有这么大威力。是啊，浩辰，你刚才杀死蝎尾心那招是什么？能不能教教？几天不见，浩辰就变得这么强，而我还。不用了，虎哥今天怎么了？老师，谢谢您，要不是有您的教导，我恐怕再也见不到妈妈了。
是谁啊？我是冷不防，我是冷不丁，我们是冷不冷组合。小妹子，这蝎尾蜥是你干掉的？哦，嗯，我是男孩子。嗯。你的眼睛该洗一洗了，这么可爱，一定是男孩子呀。呃，呃这位小兄弟，蝎尾蜥卖吗？蝎尾蜥还可以卖？当然可以，魔兽的尸体都可以换钱，像我们这种人就是专门收购的。是啊，这蝎尾蜥要是在城里，可以卖上好多、哎哎哎。我看你面善，这样我出一个金币，你看行不行？我的小主子，我说你要童叟无欺。嗯，好吧，好吧，我们出三个金币，你到城里也不可能比我们多，卖给我们很划算啊。魔兽竟然可以卖，那这样我也可以赚钱，妈妈就不用那么辛苦了。好，我卖给你们。嗯。交易完成，祝您生活愉快。小兄弟，再有魔兽要卖，记得找我们。呃，可是我到哪里去找你们啊？真是奇怪的人。是吗？你也好像变壮了，妈妈快抱不动你了。因为心雨老师可严厉了，连睡觉都得修炼。他是为你好，我给你做了一大桌饭呢，快去吃吧。嗯，妈妈，我给你带了很多山上新鲜的水果蔬菜。哦，还有老师让我给你带的一封信。给你换个新头绳。嗯嗯嗯。哦，这个和之前的好像不一样。这叫平安绳，能保佑你健健康康的长大。谢谢妈妈。嗯，对了，妈妈，老师跟你写了什么呀？你好像挺开心的。夸我儿子努力，我当然开心啦。是吗？我可不信，怎么，你不喜欢他？嗯，星云老师很厉害，嗯，可是他又总是冷冰冰的，一年一百万次，像个木头人一样。嗯<笑>、啊，这个戒指是哪里来的？哦、啊，是我之前认识的一个一个朋友。朋友，可以给我看看吗？还是上古文字，勿忘我，是个女孩子吧？啊，妈妈，你怎么知道的？<笑>你可要好好保管哦。五花火。彩儿，轮回圣女的第四轮试炼，你
准备好了吗？每一轮试炼，你都将失去六感中的一感。接下来，你将失去视觉。圣灵在上，试炼开始。今晚月色好美啊，你也在看吗？啊啊、龙浩辰，接下来我要给你新的挑战。让我看看你这一年的修炼成果。来来来，快来看呐！皓月城特产。星月老师说，皓月城有一场考核在等我，会是什么呢？嗯，你看那小女孩怎么背那么大的剑啊？对啊，很奇怪啊。皓月城骑士分店，我来了。哇，这就是皓月城的骑士分店吗？好壮观啊！圣殿重地，前人勿近。你们好，我来自骑士圣殿奥丁子殿。想找你们的纳兰店主，好可爱的女孩子，还被那么大的骑士中箭。我的老师托我转交一封信给他。什么奥丁子殿？赶、啊、紧离开！圣殿不是你这种小孩子该来的地方。可是我必须见到纳兰店主。不行不行，快离开！喂
，你们是在为难一个小孩子吗？秦氏大人，秦氏大人，规矩是死的，人是活的，难道他一个小孩子还能闹事不成？我带你进去，让南兰说说吧。好，这小姑娘的手居然和我一样，有长期练剑磨出来的茧，还不让开！是，是。谢谢你，我叫罗浩辰，别那么客气，我叫李欣，以后叫我欣儿姐就可以了。哇、哦，新来的你不要命了！那可是店主的亲传弟子，咱们分店最天才的女技师，地狱玫瑰。啊骑士圣殿最高荣耀的神印王座，唯有神印骑士大人才能拥有的神器。神印王座，神印骑士，每一张王座上都有神留下的烙印，是我们骑士的最强神器。而能得到他们承认的九阶骑士强者，就会被称为神印骑士大人。那神印骑士一定很厉害吧？当然啦，每一位神印骑士都有击杀魔神的实力，那可是我们所有骑士的终极目标。啊！可只有六张神印王座，要是不够用怎么办？你当神印骑士是大萝卜呢？全联盟也不过有三位神印骑士大人罢了。其他的三个王座还在等待他们的主人。神印王座，浩辰，快来啦！哦哦。姐姐，嗯，刚,刚刚他们叫你骑士大人，那你也是一名骑士吗？没错，姐姐是三阶骑士。我从来没见过女骑士，姐姐你好厉害、啊，<笑>所以你也就不用担心啦。担心？嗯嗯，<笑>我第一眼就看出来了。想当初，我也是女扮男装跑出来当骑士。<笑>你呀，就大大方方的，别假装男孩啦。姐姐，我本来就是男生啊，男生。你长得这么可爱，我是男孩子。嗯，心儿，这小姑娘是谁呀、啊？南兰叔叔，这是我刚认的弟弟，龙浩辰。这孩子居然能被心儿认可，难得呀！他的老师有一封信要交给你。哦，什么信？拿来我看看。嗯。叔叔，信上说了什么？呃，呃，浩辰啊
，没想到你竟然是星宇大人派来的。他，他还好吗？老师，他很好。嗯，星宇大人给你安排了三个任务，这第一个任务是参加准骑士考核。什么？浩辰这么小就要参加准骑士考核了？正好有人在准骑士考核，你看，老子这一次一定要出牌。灵力八十七点，未通过。倒霉，又是差一点。我可怎么是坏了吧？圣殿内不得放肆，考核失败，下个月再来。哼！浩辰，考核的通过线是一百点灵力，去吧。加油！小兔崽子也来测试。陈的老师为什么让浩辰这么小就来考核呀？哎，你可别小瞧了浩辰。既然星宇大人让他来，就一定有原因。不信你看。啊骑士了吗？嘿嘿呀，不只是准骑士，是皓月分店有史以来最年轻、最天才的准骑士。天才榜第一，弟弟，你刷新了记录。天才榜，那是什么？是记录皓月分店最强准骑士之名的榜单，突破准骑士时年龄越小，综合潜力越高，排名就越靠前。<笑>从我当年刷新记录后，稳坐了这么多年第一，没想到今天居然被一个小孩子给超过了。我管你什么狗屁天才榜，凭什么这小兔崽子能通过？本大爷胳膊比他腰都粗，黑幕。一定有黑幕！你在质疑骑士圣殿的公正？你个小丫头也是骑士？怎么样，不服啊？嗯，放肆、嗯！滚出骑士殿！你算什么东西？敢让我滚？我告诉你，这事儿没完！啊啊啊啊、再敢放肆，取消你骑士进阶考试的资格！小兔崽子，你给我等着！别管他，浩辰啊，星儿说的没错
，这么小的准骑士，在我们圣魔大陆可谓是绝无仅有。哎，纳兰店主，我算是通过第一个任务了吗？当然。但星宇大人特意交代，你要想拿到准骑士徽章，还得完成第二个任务，在一名三阶骑士的攻击下坚持一刻钟。什么？二阶准骑士？怎么可能跟三阶骑士对打呢？这……要不我来，正好让我试试我们的新天才榜第一。哦，嗯。嘿嘿嘿，也好也好，你们两个注意分寸就行。这么纯熟，星宇大人，您真是培养了一个好苗子呀！还不错，试试这个。看好了，这招叫闪电丝。<笑>云儿这丫头越来越认真了。你刚刚施展的是不是神域格挡？嗯。神域技是骑士圣殿最特殊的一类秘技，能借助光明神之力，发挥出远超当前等阶的威力。你今天学的是神域技的第一招，被誉为“神之防御”的最强单体防御技能——神域格挡。玉格挡可是神域技的入门砖，那可是六阶火药骑士才有资格学习的技能啊！六阶，六阶骑士技能，浩辰怎么可能越阶学习技能呢？如果是星宇大人，他的确有权利破格传授这个技能。纳兰叔叔，你口中的星宇大人到底是谁啊？呃，这，呃
。嗨，你就别乱打听了，有机会我会告诉你的。来，浩辰，看。哎，噔噔，这是准骑士徽章，上面有咱们皓月分店独一无二的标志。来。你先收好，我来给你讲讲这第三个任务。说起来，这第三个任务可能还得麻烦心儿。今天做了七八个人，接个大任务。这里就是冒险者工会了，我的第三个任务就在这儿。这差点出不来，别提了。上个月我被三只魔兽追，那家伙我抡起斧头就是朝他铁链盖砸。这好家伙，是。这不是走后门那个兔崽子吗？来、啊，大家评评理。作弊的人配当骑士吗？说什么？这里就是冒险者工会了。我的第三个任务就在这儿。上个月我被三只魔兽追，那家伙我抡起斧头就是朝他铁链盖砸。是。这不是走后门那个兔崽子吗？来，大家评评理。作弊的人配当骑士吗？说什么？就那小孩。本大爷今天亲眼看见你在皓月分店作弊。你们自己想想，见过年纪这么小的准骑士吗？要不是家里花了点烂钱。是啊，就是到处求爹爹告奶奶给求来的。<笑>什么东西啊？这个、就是就是。你再乱嚼舌根，信不信我把你石头拔了？哼<笑>。你感觉您好，请问您有准骑士徽章吗？嗯。啊，老大，接住！这本来就该是你的。拿着我的徽章，不害臊吗？请把徽章还给我。给狗也不给你。请把徽章还给我，还给你可以让你妈来求我呀，兔崽子！说什么？让你妈来？阁下侮辱我母亲，我龙浩辰以骑士圣殿准骑士的身份向你发出挑战，不死不休！爷爷就成全你，打呀，打死这个小骗子！让他成全你！老师说过，不必和你的敌人多说什么，用手中的剑和敌人的鲜血来洗刷耻辱。兔崽子，来啊，让爷爷看看你有几斤几两！冲锋，好快！
不如我妈妈。小子，竟敢重伤我大哥，受死！你们敢？呀、啊！警察大人，饶了小东吧，闹个屁，把我们给放了吧！滚！是是是是。姐，你厉害吧？你解救我地狱玫瑰的名号还是很响的。你的坐骑真酷！原来你说的是这个。走走走，我们先去接任务。居然真是地狱玫瑰啊！地狱玫瑰竟然是那小孩的姐姐，什么来头啊？准骑士大人，请问有什么可以帮到您的？啊，我想接一个三阶悬赏。现在三阶悬赏还剩一个，在皓月沼泽猎杀一只名叫仗义的魔兽。就这个吧，准骑士大人，这皓月沼泽有一种使人产生幻觉的瘴气，如果你们要捕捉那瘴力，最好还是备几颗瘴气丸。我今天还因为瘴气出现幻觉了，我看见了一个美女。你竟然说自己是我老婆。什么事？你都在唱二十多年了，哪儿来的老婆？我就知道天上不会掉老婆。<笑>那么，请问在哪里能买到这个瘴气丸呢？瘴气丸可特别难练成，皓月城也只有林大师才练得出来。哎哎哎！别咬小人头发呀！林大师，男人不打脸，咬人不咬头啊！小爷平时保养头发要花多少钱吗？你们赔给我！哎，你这发型不是好好的吗？是不是想敲诈啊？嗯，敲诈。哥有药，哼，哥有财。嘿。还是魔法圣殿的小天才，还需要敲诈你吗？嗯？癞蛤蟆头上染绿毛，花里胡哨！啊！你你你，你还好意思说我？红头发像个大荔枝！姐，你先消消气。大荔枝，大荔枝。林大师，你的魔法果然厉害，所以我们想找您买两瓶瘴气丸。嗯，还是你有眼光啊。刚刚呢，我看你打架也不错，甚合小爷胃口。两瓶瘴气丸就收你三个金币吧。嗯，嗯。小兄弟，你和我真有缘，都是又帅又有钱，那就给你打个折好了。有机会，最后一起闯荡江湖哦，大力志
，接着。玫瑰，咬他！看你还敢乱说话！大荔枝，今后一定没有男人敢娶你！那也轮不到你管。要是再遇到，非让玫瑰把你咬成秃子！这姐姐，你的父亲太棒了！我什么时候也能拥有这种坐骑啊？等你去骑士圣山就有了。骑士圣山？骑士圣山就是骑士圣殿专门饲养强大魔兽的地方。只要在二十岁之前成为一名三界骑士，就能前往骑士圣山挑选魔兽，成为自己的坐骑。我的玫瑰独角兽就是在那里获得的。坐骑将陪伴骑士征战一生。所以必须要得到对方的认可，才能签订契约。相依相偎，才能成为真正的伙伴。那要是骑士圣山的魔兽都被驯服完了呢？本弟弟，你以为进骑士圣山很容易啊？咱们骑士圣殿每年最多也只有几十名骑士获得资格。放心啦，你这么小就是准骑士了，进骑士圣山一定没问题。一定会有属于你的魔兽在等着你。属于我的魔兽。我们先去完成任务吧玫瑰，辛苦你了。来皓月沼泽吧。嗯，好漂亮啊！我还以为会是阴森森的那种。姐姐，这是什么？嗯，我好像在古籍上看到过，应该是叫蓝樱草。
像传说中的蓝樱草，今天真是我们的幸运运。好漂亮啊！赵丽居然生活在这种美丽的地方吗？穿过蓝樱草，有一片石林，那里才有赵丽出现的踪迹。不知道为什么有点困，没事没事，我们走吧。那要不我们休息一下？你也太小看姐姐我了。浩辰，你看，我们好像到了。浩辰，你看，我们好像到了。小心点，赵丽可能随时会出现。姐姐放心，我会保护好自己的。啊，对了，可以吃掉胀气丸了。居然有鳄鱼！浩辰，小心没说过，哥，好可爱啊！不丢，不丢，不丢，不丢，不丢。怎么觉得有点困？
糟糕，这个是瘴气。那只手术的脚印，可爱。姐姐，是张天。不好，在沼泽里会越陷越深，也越来越危险。糟了，姐姐现在根本听不到，而且她的蒸汽丸也掉了。是张力，他的话术果然厉害。看来我和姐姐都是在不知不觉中。就中了他的瘴气。心智和信念。张琪吸入的太多，休息一下就好。张力已经受伤了，我能解决他。
为这小家伙骗了，他就是仗力的本体。这个鳄鱼和他是一伙的。姐姐，这个是，仗、嗯、力的魔晶，也是他力量的根源。拿着这个，就能去交任务了。嗯、太久了，居然还要被弟弟保护，看来我还得努力变得更强。下你的任务就都做完了。嗯，看来今天真的是幸运日，明天就可以回家了。看了，他很快就会回来的。真的吗？我骗你了吗？他那样的天才，是注定要去参加全联盟的猎魔团选拔赛。嘿嘿，到时候，浩辰会绽放何等的光彩呢？啊，嘿嘿嘿，真是让人期待呀！先去找心雨老师汇报任务，就可以回家看妈妈了。给老师吧，老师，我回来。妈妈。星宇大人才让这次战争化险为夷。星宇大人如此年轻就获得了神影王座，真是年轻有为啊！啊，说了半天，星宇大人人呢？你们有谁见到他了吗？宋哥的主角怎么能不在呢？啊，好可惜，刘星都飞走了，不知道刚刚许的愿能不能成真。你为什么都不许愿呀？刘星宇很少见的。我不信这些，与其将希望寄托在这些东西身上，不如用行动去改变。<笑>你一直都这么严肃吗？还是你们骑士都这么无趣？不是所有人都有机会改变呢。就像我，从小就被疾病缠身，这么多年都无法治愈。勇敢的接受现在的自己，享受生活的每一刻美好，又对未来心怀希望，不也很好吗？对不起，我不知道你。<笑>没关系啊，我从来没觉得这是不好的呀，反而是你啦，错过了流星雨，下次看到一定要许愿哦。
科，你赶紧许愿。那我希望你的病赶紧好起来。愿望说出来却不灵了。不会正式开始了，赶紧不会开始了。来来来，你不进去跳舞吗？我不太喜欢吵闹的地方。嗯，不过如果我想在这里邀请你跳一支舞，你会答应吗？可以啊。荣幸之至。你刚刚许了什么愿？刚才不是说过吗？愿望说出来就不灵了。老师。这样教你的，遇到任何情况，都需要保持冷静。把妈妈还给我。好啊，只要你能越过这条线，我就把你妈妈还给你。龙浩辰，你知道你的弱点是什么吗？我先自残。重感情是好事，但愤怒并不能让你更强。会让你失去判断，愤怒只会让你失去生命。这孩子竟然想用身体做赌注。连自己的命都不要，拿什么保护你妈妈？我不要你教。
灵之子的力量已经完全暴走了。你妈妈，你不是要保护她吗？这叫平安神，能保佑你健健康康的长大。谢谢妈妈这孩子差点出大事，希望他好好反省，以后别再冲动了。晨晨，你醒了？妈妈，你没事吧？嗯、老师，是不是欺负你了？星宇老师他没有欺负我，你回来的时候，他正在替我疗伤。当年的事，你别再问了。可你为什么要瞒着我？还有你的病久治不愈，是不是都跟魔族有关？月儿，而且我们早该告诉你，星宇老师他，他其实是你爸爸。爸爸？啊，爸爸！
年前，人类与魔族有过一次重大战役。你父亲在那场战役里身负重伤，我也被魔族掳走。之后，妈妈遇到了一件特别痛苦的事情。我不知道该如何面对你爸爸，所以一个人躲来这里。那个时候，我才发现。我已经怀上了你。这十年，也是我最灰色的十年。我寻遍各处，想要找到你母亲，哪知道，还迎来了你。你母亲本想直接告诉你，但我担心你接受不了，所以先以老师的身份和你相处。结果。越来越难找到机会开口这些年，一直以为自己没有父亲，过得很辛苦吧？龙浩辰。是圣殿龙星宇，对你表示最珍重的感谢。谢谢你，这些年来替我照顾白云，是你弥补了我无能带来的后果，是你替我完成了守护的诺言。白云，是我最心爱的女人，你也是我最重要的亲人。而我却没能陪在你们身边，所以你做的很好，真的很好。对不起，请你原谅我，愿意认我这个不负责任的爸爸吗？第一次见到你，我就喜欢你，仰慕你。从小，别人说我是没爹的孩子，本来，本来我从不在意。可是，跟你相处的越久，我就越会想，如果你是我爸爸，该有多好。所以，我并不怪你，也不讨厌你。我只是从没想过，会有一天，我也可以真的有一个爸爸，竟然还是我最仰慕的人。心雨老师，我只是不知道，不知道接下来该叫你老师，还是。